ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಧ್ಯಾನದ ಪದ್ಧತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯೋಗದ ಪದ್ಧತಿಯ ಕ್ರಮಗಳು ಯೋಗಾಸನಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ಗಾಳಿ ಗಂಟಲನ್ನು ಉಜ್ಜಿದ ಅನುಭವ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಸ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಬಲಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಇದು ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಥದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಎಂಥದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಣ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನ ಉಸಿರು ಬಿಡಿ ಸೂರ್ಯ ಭೇದನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭೇದನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಭೇದನ ಚಂದ್ರ ಭೇದನ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ತಣ್ಣನೆ ಆಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆನ್ನು ನೇರ ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಡಗೈ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಬಲಗೈ ಅನುನಾಸಿಕ ಮುದ್ರ ರೈಟ್ ನೋಸ್ಟ್ರಲ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಥ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಥ್ರೂ ರೈಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ತ್ರೂ ರೈಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ತ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ತ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ತ್ರೂ ರೈಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ತ್ರೂ ರೈಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ತ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ತ್ರ
Inhale through right. Two, three, four. Exhale through left. Two, three, four, five, six. Inhale through left. Two, three, four. Exhale through right. Two, three, four, five, six. Inhale through right. Two, three, four. Exhale through left. Two, three, four, five, six. Inhale through left. Two, three, four. Exhale through right. Two, three, four, five, six. Inhale through right. Two, three, four. Exhale through left. Two, three, four, five, six. Relax. Slow inhalation, deep exhalation. Venu nera nidhana usirto gori nidhana usir bidi. Ujjayi pranayama dabhyasa. Inhale maduaga matto exhale maduaga. Gantali na bagatali gali jar kondo beko. Gali gantalanna ujjida anubava. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Last one. Inhale two, three, four. Exhale two, three, four, five, six. Relax. Slow inhalation, deep exhalation. Ujjayi pranayama da upayoga. Thyroid dirourge. Very good pranayama. Adanna thadegattu alli sahayama adatthe. Matthu kafa ulagade idhre adanna horahaku idhre alli kuda sahayama adatthe. Gantalina bhagavanna swachcha golisuva kelasavanna ujjayi pranayama adatthe. Kone pranayama. Brahmari pranayama da abhyasa. इनहेल मारी एक्सेल मारुआ गम मा कार दा उच्चारा Inhale. 
ಆಯುಷ್ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನದ ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟ ಆಸನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಉತ್ಕಟ ಆಸನ ಬೆನ್ನು ನೋವಿರೋರಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವಿರೋರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗಪಟು ಮಮತಾ ಅವರು ಉತ್ಕಟ ಆಸನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಬರೋಣ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರಳ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನಿವತ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾವೀಗ ಮೊದಲನೇ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಉತ್ಕಟ ಆಸನ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಟರ್ ಸೆಪ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಳೆತ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಡೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೈಟಿನ ಅನುಸಾರಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಾದಗಳು ಸೊಂಟದಷ್ಟು ಅಗ್ಲ ಇರಲಿ ಪಾದದ ಬೆರಳು ಮುಮ್ಮಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಳಿನ ಭಾಗ ಒಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಿತ ಕಂಕಲು ಮೊಣಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಚಾಚ್ತಾ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೈ ಗೋಡೆಗೆ ಒತ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಸೊಂಟ ಭುಜ ಕೈಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ತಗಲಿ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ತಗಲಿರಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಸೆಳೆತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ಹಿಗ್ಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಕೆಳಬೆನ್ನನ್ನ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಫೀಟ್ ಟುಗೆದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಉತ್ಕಟಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಸೆಳೆತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವೃಕ್ಷಾಸನ ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಗೋಡೆಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚ್ ದೂರ ಇರಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಡಪಾದ ಒತ್ತ ಬಲಪಾದನ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು ಬಲಪಾದದ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಎಡತೊಡೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಚಾಚ್ತಾ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಸ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಬಲಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎಡಗೈ ಮೇಲ್ ಚಾಚ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬಲಮಂಡಿನ ಗೋಡೆ ಕಡೆ ತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲಮಂಡಿ ಗೋಡೆ ಕಡೆ ತಳ್ಳುವಾಗ ಎಡಸೊಂಟ ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ ಬರಬಾರ್ದು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗೈ ಚಾಚ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಲ ಬದಿ ಬಗ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಗೋಡೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರುತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್
ಎಡಮಂಡಿ ಮಡ್ಚಿ ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಒತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಒಳಗೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೆಳಬೆನ್ನು ನೇರ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಬುಗಳಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗೈ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಚಿನ್ ಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡ ಮಂಡಿಯನ್ನ ಗೋಡೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟ ಬಲ ಸೊಂಟ ಗೋಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿ ಬ್ರೆತ್ ಇನ್ ಹೇಲ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಬೆಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಸ್ಲೋಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಮಪ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಬಲಹಸ್ತಾನ ನಿಧಾನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಎಡಗಾಲು ಕೆಳಗೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದ್ದು ವೃಕ್ಷಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಸನ ದಿನ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಖಾದ್ಯವಾಗಲಿ ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಮನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿ ಪಿ ಬಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ್ಕಾಯಿ ತಿನ್ನಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪಿರಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಉಪ್ಪು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಬರೀ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಬರೀ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರೋಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೌದು ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಹೌದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ಹಲವಾರು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಯಟ್ರಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬರೀ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾವು ಬಿ ಪಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಗುಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರೋಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ ಡಿ ಎಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ
ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಮೀಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಅತಿಯಾದಾಗ ಅಮೃತನು ವಿಷ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಂತಹ ಪ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಂಸ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ತರಕಾರಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫೈಬರ್ ನಾರಿನಾಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ತರಕಾರಿನ ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಟಮಿನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಪಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಿಸಿರೋದು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಂಸಗಳ ಇದು ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಆ ಸೂಪ್ ಏನು ಕುಡಿತೀವಿ ಆ ಬೋನ್ ಸೂಪ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಕೊಲಾಜಿನ್ ಸೊ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ಗಳಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಲಾಜಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಆದಾಗ ತೊಗೊ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊಲಾಜಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಪಿನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಡಯಟ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಡಯಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬ್ರಾಕಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೈಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಂಪು ಇರೋಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಹರ್ವೆ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರ ಆರೈಕೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಾಂಕರಿ ರಾವ್ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದಿನಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ನಾಲ್ಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಈ ಅಷ್ಟರದ್ದು ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂಜನ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ತ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದರ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತಾರು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಂಪಿನ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಥರ ರೆಜು ರೆಜುನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆದಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಇದು ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಣ್ಣು ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ್ದು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ ಮೇಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ತಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ
ಕಣ್ ಸುತ್ತಲೂ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಣ್ಣು ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ಣು ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾ ಆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೇತ್ರ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಾದಾಭ್ಯಂಗ ಸೊ ಕಾಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಲು ಕೂಡ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ತುಪ್ಪಾನ ನಾವು ಕಾಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಜನ್ಯ ವಸಿಷ್ಠ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾವ ಸಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನಾಚರಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಆದರೆ ದೇವರಿರೋದು ನಿಜನ ಭಗವಂತ ಇರೋದು ನಿಜನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿ ವೈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಏನೇನು ಕೋತೀವಿ ಏ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಕು ನಾನು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಪಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲಲ್ಲ ವಯಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಮೊರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತಂಕ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲಿರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಆದಾಗ ಒಂಟಿತನ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಕಪಲ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖತನ ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್
ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೂ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತೀರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಟ ಹೆ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತೂಕ ಎತ್ತದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥದೇ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಸ್ಟಿಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂಥದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿ ಎಂಥದೇ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಂಡಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲನ್ನು ಕಲಿಬೋದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಮ್ಮ ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ರಂಪಾಟ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದವರೆಗೂ ಯೋಗದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಖ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ Click on the bell icon to watch our latest videos.